Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahi alim al qudrati wa san Sadeed al batusib al burhan Hafil al dihini wa al qur'an Bismillahi ma sa allahu kan Bismillahi ma sa allahu kan Bismillahi ma sa allahu kan Wa ma lam yasa'u lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliy al-azim Alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir Wa anna Allah qad ahatwa bi kulli shay'in ilma اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلاء بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك والله يا خير الخلائق إن لي 
قلبم مشوقا لا يروم سواك يا أكرم الثقلين يا كنز الغناء جد لي بجودك أرضني برضاك يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعظ بحكم نيابة عنكم آدرني رايا نور السادات بايار تنغل بابا أركم الله الساداتك آدرني رايا پرلنگوڑ استاد أركم الله پندھی دن مار پریا پتا بايار مجمع اندے آدرني رايا نور السادات تنغل بابا يڑا سنهي گڑائي ഓൺലൈൻ ലൂടെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു ഈ മഹത്തായ മജിലിസ് നമ്മിൽ നിന്ന് അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട വിവാദത്തായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സുബാനഹു വചാല അവൻ്റെ മുക്കറബുകളായ വിവാദികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ മശായുഹുമാർ ഭാര്യ സഹോദരൻ സഹോദരിമാർ മക്കൾ കുടുംബം കൂട്ടുകാർ ബായാർ മുജമ്മളിൻ്റെയും നമ്മുടെ സുനത്ത് ജലമായത്തിൻ്റെ ഉലമ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രസ്ഥാന സ്ഥാപന ഗുണകാംക്ഷികൾ സഹകാരികൾ ഇതുവരെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചവർ ആദരണീയരായ നൂറു സാദാത്ത് തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ ദുഴവും തങ്ങളുടെ നസൂഹത്തും ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയായി കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മയും അവരെയും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവൻ്റെ ദീനൻ്റെ ഹുതുമത്തിൽ ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസു നൽകി മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടെ കലിമത്തു ഷഹാദ ഉച്ചരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു തൻ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്തെയ്യട്ടെ നമുക്കെപ്പോഴും ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തിത്തരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ സക്കാഫി പാത്തൂരിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു മഖ്ഫുറത്തും റഹ്മത്തും നൽകട്ടെ നട നാടിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സമസ്ത കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ മുശാവറ മെമ്പറും അൽ മക്കർ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പറും അതുപോലെ പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ ഫൈലി ഉസ്താദ് തട്ടുമ്മൽ ഇന്നലെ വഫാത്തായി അള്ളാഹു താല മഹാനവർകളുടെ ദറജ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു താല മാപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അതുപോലെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഐ സി എഫിൻ്റെ ആർ എസ് സിയുടെ കെ സി എഫിൻ്റെ നമ്മുടെ മുജമ്മഴിൻ്റെ ഗൾഫ് ഘടകങ്ങളിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാർ സ്നേഹിതന്മാർ ലൈവായി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദേശ നാട്ടിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലുമൊക്കെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഹൈറും പറക്കത്തും സന്തോഷവും സലാമത്തും നൽകട്ടെ കൂടുതൽ സമയം സംസാരിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയില്ല ഇൻഷ അള്ളാഹ് ആദരണീയരായ തങ്ങളുപ്പാപ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സദസ്സിലെത്തും ഇൻഷ അള്ളാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പള്ളംകോട് ഉസ്താദിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണവും നടക്കാനുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം എല്ലാവരും ഒരു പ്രത്യേകമായ ഹമ്മിലാണ് ഉള്ളത് എന്തോ ഒരു മാനസികമായ ഒരു പ്രയാസം നമ്മെ വല്ലാതെ കുടുക്കിക്കളയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു അത്താല നമുക്കും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ലോകത്ത് അള്ളാഹു താന സമാധാനം നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ആ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമായി അള്ളാഹു താല മാറ്റിത്തരട്ടെ ഈ ബായാർ മുജമ്മഴിലെ സ്വലാത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് കിലോമീറ്ററുകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും എത്രയോ രോഗികളെയും രോഗികളെ കൊണ്ട് വന്നവരും രോഗം ശിഫയായി എന്ന സന്തോഷം അറിയിക്കാൻ വന്നവരും 
നൂറു സാദാത്ത് തങ്ങളു പാപ്പയുടെ മൊഹിബുകളായി ലക്ഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ദിവസമാണ് എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മാസവും വെള്ളിയാഴ്ച മൂന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച അസ്തമിച്ച രാത്രി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങളായി ഇവിടെ സ്വലാത്ത് നടത്താത്തത് ആളുകൾക്ക് വരാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നിട്ടല്ല മറിച്ച് ലോകത്ത് മുഴുവനും പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാല് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി പോയിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും ഒരു നിയന്ത്രണവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വലിയ വലിയ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണന്മാരായ ആധുനിക മെഡിസിനിൽ എല്ലാ തലങ്ങളും എത്തിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ വരെ ഈ കണ്ണിന് കാണാത്ത വൈറസിൻ്റെ മുമ്പിൽ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോ രാജ്യവും മരണസംഖ്യകളിൽ കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിയമപാലകന്മാർ ജനങ്ങളുടെ രക്ഷക്കും ഈ രോഗം വ്യാപിക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ച് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അത് കർശനമായി പാലിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആ നിയമങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടു നമ്മുടെ പണ്ഡിത നേതൃത്വം ആ വിഷയത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ മജിലിസുകൾ മാത്രമല്ല എല്ലായിടങ്ങളിലും പരിശുദ്ധ റമദാനു ഷരീഫ് ഒരു മാസം നമ്മിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു പത്ത് നൂറ് വയസ്സുള്ള ഒരാളോട് ചോദിക്കൂ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ റമദാനു ഷരീഫിൽ പള്ളി അടച്ച ഒരു സംഭവം കേട്ടിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞുപോയി ഒരു റമദാൻ പൂർണ്ണമായും കഴിഞ്ഞുപോയി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുമിച്ചു കൂടാനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായപ്പോൾ ഈ ബായാർ മുജമ്മയിലെ സ്വലാത്തും ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങളായി ജനങ്ങളുടെ യാത്രകളും പ്രയാസങ്ങളും കൊണ്ട് നിർത്തിവച്ചു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാർ തങ്ങളൊപ്പാപ്പയുടെ സ്നേഹികൾ വിളിച്ച് ഈ സ്വലാത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു രൂപത്തിൽ നിയമവ്യവസ്ഥതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ചെയ്യണം എന്ന് ആദരണീയരായ തങ്ങളുപ്പാപ്പയോട് വളരെ പ്രയാസത്തോടുകൂടി പലരും പറഞ്ഞപ്പോൾ അലഹമില്ല ഇന്ന് ഈ കൊറോണയുടെ മുസീബത്തും ഈ പ്രയാസങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഇതൊരു ചെറിയ തുടക്കമാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രമുള്ള ഈ മഹ
ان الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا മരണത്തെയും ജീവിതത്തെയും അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങൾ ആരാണ് കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാനാണ് ഈമാൻ പരീക്ഷിക്കാനാണ് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് പരീക്ഷിക്കാനാണ് നല്ലതിനെയും ചീത്തയെയും വേർതിരിക്കാനാണ് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും തന്നെ അല്ല പടച്ചിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ സൗകര്യം തന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിക്കുന്നു സമ്പത്ത് തന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിക്കുന്നു ദാരിദ്ര്യം കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിക്കുന്നു ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവ താല നല്ല ആരോഗ്യം കൊടുത്തിട്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നു ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല തീരെ ആരോഗ്യം നൽകാതെ പരീക്ഷിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ അള്ളാഹു വലിയ കടക്കെണിയിൽ കെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ പല നിലക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവ താലയാണ് എന്റെ സൃഷ്ടാവ് അവൻ നൽകുന്നത് മുഴുവനും വൽ കദരി ഹൈരിഹി വശരിഹി മിനല്ലാഹി താല എന്റെ റബ്ബെനിക്ക് ഹൈർ തന്നാലും ഷെറു തന്നാലും ഞാൻ അതിൽ പൂർണനായ തൃപ്തിയുള്ളവനാകണമെന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും കാതലായ വശം അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഈമാന് പാകപ്പെടുത്തും ഈമാന് ബലപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതല്ല ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ ദ്വാ കിജാബത്ത് കിട്ടുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ പള്ളികൾ പോലും അടക്കപ്പെട്ടു പോയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മുസീബത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവ താലയിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസം കൽബിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവ താല ചെറിയ ഒരു നോട്ടം പരീക്ഷണത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കുമ്പോ ഇതുവരെ തന്നിരിക്കുന്ന സകല റഹ്മത്തിനെയും അള്ളാഹു തന്ന സകല അനുഗ്രഹങ്ങളെയും മറന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാണ് അള്ളാഹു താല സകലതും നൽകുന്നത് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ മുഴുവനും വിജയിച്ചവരല്ലേ മുൻഗാമികൾ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ മുഴുവനും വിജയിച്ചവരാണ് മഹാന്മാർ രോഗം വന്നാൽ അവർ ഈമാന് പതറുന്നില്ല അവർക്ക് ഈമാന് കൂടുകയാണ് ആരോഗ്യം ഉണ്ടായാൽ അതിലും ഈമാന് കൂടുകയാണ് സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴും ഈമാന് കൂടുകയാണ് സമ്പത്ത് പോയാലും അപ്പോഴും അവർക്ക് ഈമാന് വർദ്ധിക്കുകയാണ് വിഷയങ്ങൾ ചെയ്താലും മുങ്ങൾക്ക് അല്ല വലിയ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്തു വന്നാൽ ഈമാൻ ഉള്ളവന്റെ ഹൃദയം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാഇനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം എത്ര അത്ഭുതമാണ് ഇന്ന അമ്രഹു കുല്ലഹു ലഹു അവന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അവൻ അവന്റെ ഈമാന് വർദ്ധിക്കാൻ അവൻ ആഹ്റത്തിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ അവൻ ആഹ്റത്തിൽ ദറജ ഉയരാൻ കാരണമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം പറയാണ് ഇന്ന സ്വാപത്തുഹു സ്വറാഹു ശക്കറ ഫഖാന ഖൈറുല്ലഹു ഒരാൾക്കൊരു സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു ഒരാൾക്കൊരു നേമത്ത് ലഭിക്കുന്നു ഫശക്കറ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്നതാണ് ഈ നന്മ അല്ലാഹു തആല തന്നതാണ് ഈ നേമത്ത് ആ ബോധത്തോടെ അവൻ റബ്ബിന് ശുക്ർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ശുക്ർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഫഖാന ഖൈറുല്ലഹു ഒരു നന്മ ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ട് അയാൾ ശുക്ർ ഇതലയാക്ക് അല്ലാഹു കൂലി കൊടുക്കുന്നു വൈൻ അസ്വാബതുഹു ദറാഉ സബറ ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രയാസം എത്തുന്ന ഒരു വിപത്ത് ഒരു രോഗം കുടുംബത്തിന് രോഗം മക്കൾക്ക് മാറുമ്പോഴേക്ക് ഉപ്പക്ക് ഉപ്പക്ക് മാറുമ്പോഴേക്ക് ഭാര്യക്ക് ഭാര്യക്ക് മാറുമ്പോഴേക്ക് സ്വന്തത്ത് തന്നെ രോഗം രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പടർന്നു പിടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നു കച്ചവടം എവിടെ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു ആഹത്ത് കിട്ടുന്നില്ല സാമ്പത്തികമായ വിഷയങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രയാസത്തിലാണ് ജീവിതം തന്നെ ഗതിമുട്ടിയ അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോ അവൻ അറിയാം റബ്ബാണ് ഇത് നൽകുന്നത് ഞാമത്ത് ഇതുവരെ നൽകിയവനല്ല ഇപ്പോൾ ഊരി മാറ്റിയവനുമല്ല ഇനി 
തരാനും കഴിവുള്ളവനല്ലോ ആ ബോധത്തോടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഫസ്വറ അവൻ ക്ഷമിച്ചു എന്നാൽ ഫക്കാന ഹൈറല്ലഹു അതും അവന് ഹൈറാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഏത് സന്നിഗ്ധ ഘട്ടം വന്നാലും അള്ളാഹു സുമഹാനൂവത്തായാലയാണ് ഇത് നൽകുന്നത് ഞാൻ ഈ മാനോട് പിടിച്ചു നിന്നാൽ ഈ ദുന്യാവിലും നാളെ ആഹുറത്തിലും എൻ്റെ റബ്ബെനിക്ക് ഹൈറു പകരം തരും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സുമഹാനൂവത്തായാല വലിയ ഹൈറു പകരം കൊടുക്കുകയാണ് മഹാന്മാർ ആ നിലക്ക് ചിന്തിച്ചവരാണ് അവർക്ക് രോഗം വന്നാൽ അവർക്കൊരു വിഷയമായി ഇവർ പരിഗണിച്ചില്ല രോഗത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ രോഗങ്ങൾ അവർ ഗൗരവത്തിൽ കണ്ടില്ല ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളെ കാര്യമായ അവർ മുഖവലക്കെടുത്തില്ല സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങളെ കാര്യമായ അവർ മുഖവലക്കെടുത്തില്ല കാരണം അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട് ആ ലോകം കാലകാലം താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ലോകമല്ല ഈ നശ്വരമായ നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ലോകമല്ല മറിച്ച് കാലകാലം താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആഹ്റമാണ് അവരുടെ ചിന്തയിലുള്ളത് ദുന്യാവെന്ന് പറയുന്നത് കുഴപ്പത്തിന്റെ ലോകമാണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മഹാന്മാരുടെ ചിന്ത പോയത് റബ്ബേ ഈ ദുന്യാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സൗകര്യം കിട്ടിയാലും സങ്കടം വരുന്ന ഒരു ലോകമാണ് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും തൊണ്ടയിൽ മുള്ളർക്ക എത്ര വലിയ സന്തോഷവും ഒരു കണ്ണുനീർ തുള്ളിയിൽ തീർന്നു പോകും നല്ല യാത്ര സന്തോഷകരമായി അടിച്ചു പൊളിച്ച് കുടുംബ സമേതം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും മുന്നിലേക്ക് ചാടി വീഴുന്ന ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ വണ്ടി എടുത്തു മറിച്ച് ആറും ഏഴും ആളുകൾ തീർന്നുപോയി ഇവ മാത്രം ബാക്കിയായി സുബാനുള്ള അപകടങ്ങളെ തുടർന്നാഹുകാക്കട്ടെ ദുന്യാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിയ സന്തോഷമായാലും ആ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും തീർ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന തീർന്നു പോകുന്ന ഒരു മുറിച്ചലുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷമല്ല ദുന്യാവിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകൂല ദുന്യാവിലെ ഏത് സന്തോഷവും നിലനിൽക്കൂല ഏത് സങ്കടവും നിലനിൽക്കൂല സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനന്തവും അത്യുന്നതവുമായ ലോകം ആഹുറമാണ് അവിടെ സന്തോഷിക്കണം അവിടെ ജീവിക്കണോ ദുന്യാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുഴപ്പം പിടിച്ച സ്ഥലമാണ് ഈ ദുന്യാവിനെ മഹാന്മാർ അവർ പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ദുന്യാവിന്റെ ചിന്തകളിൽ കെട്ടിമറിയാതെ ആ ഹൃത്തിന്റെ വിഷ വിജയത്തിനും വിഷയത്തിലും അവർ വ്യാപൃതരാകുന്നു അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാര് ഈ ലോകത്തെ ഒരു സമുദ്രമായി കണ്ട് ആ സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളാകുന്നൊരു കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കി ഒരു നൗകയുണ്ടാക്കി അതിൽ അവരിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലതവർ ചെയ്യുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതവർ ചെയ്യുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് അവർ സേവനം ചെയ്യുന്നു സ്വന്തത്തിൽ തന്നെ അവർ റബ്ബിന്റെ കടപ്പാടുകൾ വീട്ടുന്നു കടമകൾ വീട്ടുന്നു സമൂഹത്തോടുള്ള കടമകൾ അവർ വീട്ടുന്നു അവരെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അവർ ജീവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആഹുറത്തിന് വേണ്ടി അവർ ജീവിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ആഹുറത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിച്ച മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാർക്ക് രോഗമൊന്നും ഒരു വിഷയമില്ല അവർക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായ അവർ കണ്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട് ബിനു മസൂദ് അലിയുല്ലാഹുവൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിനു മസൂദ് അലിയുല്ലാഹുവൻ രോഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന പ്രഗൽഭനായ സ്വഹാബിയാണ് ആ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിനു മസൂദ് അലിയുല്ലാഹുവൻ രോഗത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ മഹാനായ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഹൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇബിനുമസൂദ്ലാഹുവിന്റെ രോഗം സന്ദർശിക്കാൻ വരികയാണ് വന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് സലാം മടക്കിയിട്ട് ഇബിനുമസൂദ് അലിയുള്ളാഹുവിനോട് ഖലീഫയായ 
മഹാനായ ചോദിക്കുന്നോമാ തസ്റ്റക്കി നിന്റെ പ്രയാസം എന്താണ് നിങ്ങൾ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസം എന്താണ് വലിയ സങ്കടമുള്ള രോഗത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് മരണ രോഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് ചോദ്യം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളോട് വന്നിട്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ച് നമ്മൾ പറയും എൻ്റെ കൈക്ക് ഇവരൊരു വേദനയുണ്ട് എൻ്റെ കാലിന് ചെറിയൊരു വേദനയുണ്ട് എൻ്റെ വിരലിൻ്റെ തെല്ലിനൊരു വേദനയുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാ രോഗങ്ങളും നമുക്ക് ശിഫയാക്കി തരട്ടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലൈവായിട്ടത് കാണുന്നുണ്ടാകും പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സഹോദരന്മാർക്കും മുഴുവനും അള്ളാഹു ശിഫ നൽകട്ടെ ഉദാഹരണം പറയും നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്നോട് ചോദിച്ച് ഞാൻ പറയ്ക്ക് കാലിന് വേദന ഉണ്ട് എനിക്ക് തൊണ്ട വേദന ഉണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മളെ പ്രയാസമാണ് പറയുക സാധാരണഗതിയിലൂടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം ഇബിന് മസൂദേ ഇബിന് മസൂദ് അലിയല്ലാഹുവൻഹുവിന്റെ മറുപടി എന്റെ ദോഷമാണ് ഉസ്മാനെ എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നത് എന്റെ ദോഷമാണ് എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ആരായി പറയുന്നത് തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് ചെറിയ കുട്ടിയാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് സുഹൃത്തു ഉടനെ പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് ഇബിന് മസൂദേ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് ഇബിന് മസൂദേ മഹാനവറുകളുടെ മറുപടി എന്റെ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യമാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ഉസ്മാനെ ദോഷങ്ങളാണ് എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിലോ എന്റെ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്താണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ കിടന്ന കിടപ്പിൽ അതാ വഫാത്തിനോട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും മഹാന്മാരുടെ ചിന്ത അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് അവരെ മനസ്സിന് അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആഹ്റത്തിന്റെ ചിന്തയാണ് മഹാനായിങ്ങളോട് പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഞാൻ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കൂട്ടി വരട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ട് ചികിത്സക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു തരട്ടെ മദീന ഭരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ നല്ലൊരു ഓഫറാണ് ഇബിന് മസൂദ് അലിയല്ലാഹുവിന്റെ കൽബ് കൊണ്ടുള്ള മറുപടി എന്തേ ഉസ്മാനി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ തന്നെയല്ലേ എന്നെ രോഗിയാക്കിയത് ഡോക്ടറാണ് എനിക്ക് രോഗം തന്നത് ആ ഡോക്ടർ തന്ന രോഗം പിന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പുമില്ല രോഗം മാറ്റണ്ട റബ്ബാണ് എനിക്ക് രോഗം തന്നത് അത് ചികിത്സിക്കേണ്ടതില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ മാന് കൽബിൽ കയറിയവർക്ക് വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിൽ ഉറച്ചവർക്ക് ദുന്യാവിലെ ഏത് പരീക്ഷണങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അതങ്ങ് തകർന്നു പോകണം ഏത് സങ്കടങ്ങളും തീർന്നു പോകണം അള്ളാഹുവിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അതിജയിക്കാനുള്ള ഈ മാന് വേണം പരിശുദ്ധ ഖുർആ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും മരുന്നാണ് ഖുർആൻ ധാരാളമായി പാരായണം ചെയ്യണം ഖുർആൻ ധാരാളം പാരായണം ചെയ്യണം ശിഫറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കോ എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാർ ഗൾഫ് നാട്ടിൽ ലൈവായി ഇത് കേൾക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ധാരാളമുണ്ട് അലഹമില്ല ഈ ബയാർ മുജമ്മൻ്റെ സ്നേഹികളായി തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ഇഷ്ടക്കാരായി വന്ന എത്രയോ ആളുകൾ തങ്ങൾ പാപ്പ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആൻ ഓതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് യാസീൻ ഓതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് രോഗം മാറിയ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും നാം പറയാറുണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നടത്തുന്ന മഹത്തായ ഹസനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനമുണ്ട് അള്ളാഹു തലതും ഒക്കെ വളർത്തി തരട്ടെ സഹകാരികൾക്ക് മുഴുവനും അള്ളാഹു ഹൈർ നൽകട്ടെ ഓൺലൈനിൽ എല്ലാ ദിവസവും സ്വലാത്ത് മജിലിസുകളൊക്കെ നടക്കും പലരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓതാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ ആ ഓതിയതിൻ്റെ സന്തോഷം നമ്മളിത് പറയുന്നത് നമ്മൾ വകയിലല്ല നമ്മൾ തങ്ങൾ പാപ്പ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അവിടുത്തെ ഇജാത്തനുസരിച്ച് പറഞ്ഞതാ അതിന് വലിയ ഫലം അള്ളാഹു തല കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വലിയ ശിഫയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വലിയ ശിഫയാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് സ്വലാത്തു നാരിയ ചൊല്ലിയിട്ട് സ്വലാത്തു തിബ് ചൊല്ലിയിട്ട് അത്ര രോഗം എത്ര രോഗങ്ങളാണ് എത്ര പ്രയാസങ്ങളാണ് മാറുന്നത് ഇപ്പോഴും ഈ കൊറോണ നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കി നോക്ക് ഈ രോഗം ഇങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സിറ്റുവേഷനും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും 
വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള സൗകര്യങ്ങളും രണ്ടും രണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ബായാർ ഇതൊരു ഗ്രാമമാണ് ഒരു വീട് വിട്ടിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ഒക്കെ നാട് കുഗ്രാമമാണ് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു റോഡ് ഒരു വീട് വിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് അൻപത് മീറ്റർ എങ്കിലും ഉണ്ടാവും ചുരുങ്ങിയത് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടും ഒരു രോഗി ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു രോഗി അല്ലെങ്കിൽ രോഗം സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾ അയാൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് അടിയൊക്കെ ഒന്ന് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ നാട് മുഴുവൻ ബ്ലോക്ക് ആയി കളഞ്ഞു ഉടനെ ഇറങ്ങി പഞ്ചായത്തും ആരോഗ്യ വകുപ്പും പോലീസും എല്ലാം കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ആയി കളഞ്ഞു ഒരു രോഗത്തെ കണ്ണിന് കാണാത്തൊരു സാധനത്തെ പേടിച്ച് അത് വ്യാപിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് നാശമുണ്ടാകുന്നത് ഭയപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം കാണിക്കുന്ന ഈ ജാഗ്രത ഏതായാലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്മാർ പോലീസുകാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവനും എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള പിന്തുണ കൊടുക്കണം പ്രാർത്ഥനയും അള്ളാഹു അവർക്കും ഹൈർ നൽകട്ടെ രോഗങ്ങൾ പിടിക്കാതെ പകരാതെ പടരാതെ ഡോക്ടർമാരെയും അതുപോലെ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു നാട്ടിൽ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായി തടയുന്ന അതേ സമയത്ത് ഗൾഫിൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ദുബൈ ഒരു നഗരത്തിൽ ദുബൈയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാർജയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അബുദബിയിൽ അലൈനിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒരു മഹല്ലത്തിലുള്ള മൊത്തം ജനസംഖ്യ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ഫ്ലാറ്റുകളുണ്ട് ദുബൈയിൽ ഒരു ചെറിയ നാട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്ത് അതൊരു രാജ്യമായി അറിയപ്പെടുന്നു ചെറിയ സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളല്ല ഉള്ളത് ഒരു ഫ്ളാറ്റിലുണ്ട് ഒരു മഹല്ലിൻ്റെ ആള് അങ്ങനത്തെ ജനങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ വലിയ പ്രയാസം വന്നപ്പോൾ ഈ വിഷമം വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പേടിച്ചു പോയി ഇല്ല ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നാട്ടിൽ ഈ രോഗം വ്യാപിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൾഫ് ഒറ്റ മനുഷ്യൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവൂല ആ നിലക്കത് പടർന്നു പോകും പക്ഷെ അള്ളാഹു സുമഹാനഹൂവല പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വലിയ ഹെഫ്ലല്ല കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലിയ സമാധാനമല്ല നൽകുന്നുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ആശമുറിയാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് ആശമുറിയാതെ അല്ല കൈവിടില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഉറച്ചു നിന്നോളൂ പ്രയാസം വേണ്ട സങ്കടം വേണ്ട വലിയ വലിയ കച്ചവടം ചെയ്തവരും വലിയ വലിയ പ്രയാസം കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായൊക്കെ വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും അള്ളാ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഭീതി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രയാസം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്നും ദുബൈ അടക്കമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തുള്ള അങ്ങനെ തെങ്ങി താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം ഉള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവനും തീരേണ്ട സമയമായിപ്പോയി അത്രയും വ്യാപകമാണ് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം അത്രയും ഗൗരവത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ വിഷയമുള്ളത് പക്ഷേ അള്ളാഹു താല ഹെഫ്ലു കൊടുത്തു അള്ളാഹു താല സലാമത്ത് കൊടുത്തു ആളുകൾക്ക് പടർന്ന് പിടിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറിയ നിലക്ക് അള്ളാഹു അതും ഇല്ലാതെയാക്കട്ടെ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ദുർഗായി സൂടുക്കട്ടെ ഉസ്താദ് മഹാനായ താജു ശരിയാ മഹാനായ നൂറു സാദാത്ത് ഞാൻ നോമ്പിന് റമദാൻ മാസത്തിൽ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയെ വിളിക്കണം വല്ലാത്തൊരാഗ്രഹം തങ്ങളാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ അഭിബാദത്തിലും ഖുർആാനോത്തിലും വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഷെരീഫിനെ തങ്ങളെ ആദ്യമായി ഡ്രൈവർ ഷെരീഫിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളൊന്ന് കിട്ടണം സംസാരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷെരീഫ് ഏതായാലും തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ മുമ്പ് നിന്ന് വിളിച്ചു അലഹമില്ല സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു മിസ്ബാഹി ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട് ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നോമ്പ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്താണ് വിഷം വിളിച്ചത് ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷ അള്ളാഹ് നമുക്ക് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബായാറു സ്വലാത്ത് നടത്തണം അലഹമില്ല ആ സദസ്സാണിത് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബായാറു സ്വലാത്ത് അങ്
നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കൾ നമ്മോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ട് വിളിക്കുന്നവരോടൊക്കെ പറയണം ഞാൻ ദ്വാരക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണം എല്ലാവർക്കും ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വിലമാവും നമ്മുടെ സാധാത്യങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരന്നു ദ്വാരന്നു അലഹമില്ല ഇനിയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രയാസമുണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ക്വാറന്റൈനിൽ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഞാൻ നിർഗപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത് ശരിക്കും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹ് തന്നത് അള്ളാഹു തല നമ്മളെ കൈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഇമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾ പോയി കിടക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമില്ലേ ശരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും പോയി കിടക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമില്ലേ മേടയ്ക്കു പകരം മാളമാസുബാന റബ്ബിയതിൽ കിടക്കേണ്ടതാണ് സുമാന സമ്പാദ്യ മുതലിൽ നിന്ന് മൂന്ന കുഫാന അതുമാത്രമല്ലതിലെപ്പോഴും വഹദാന ഖബറുള്ള പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഖബറും അള്ളാഹു താല പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾ പോയി താമസിക്കേണ്ട വീടാണത് നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് ക്വാറന്റൈനിൽ കിടക്കുന്ന ആള് വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് സങ്കടം അല്ലോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന എന്റെ കാർണൂറുണ്ട് ഉമ്മന്റെ ആങ്ങളെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് സൗദി നിന്ന് വന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ പലരുമുണ്ട് അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് കേട്ടെ അപ്പൊ അമ്മായി ഭക്ഷണം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും ഇറങ്ങി വന്നാല് മേലെ കാർണൂർ അത് എടുത്തു പോയി കഴിക്കും എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഹമ്മ വന്നു എന്നിട്ടും നമുക്ക് ടെൻഷൻ വന്നു നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് വലിയ ടെൻഷൻ തന്നെയല്ലേ അള്ളാഹു സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജില്ലയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കർണാടകന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രശ്നം അല്ല ജില്ലന്റെ പ്രശ്നം അനുഭവിച്ചാലേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പാലം കടന്ന് ഞാൻ ദർശനം നടത്തുന്ന പാലം തൊട്ടൊരു പോയിന്റ് ഇട്ടക്കാം അപ്പുറം കണ്ണൂർ ജില്ല ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡ് ജില്ല അടച്ചു ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ എൻക്വയറി അല്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാർക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാർക്ക് ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇപ്പുറത്തെ മഹല്ലുണ്ടോ അപ്പുറത്തെ മഹല്ലിൽ പോയി കൂടാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കൂടാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പോലീസിൽ അടിച്ച അടി സുബാൻ അല്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും പോലീസുകാരോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചില്ലേ ആ രണ്ട് ദിവസം അടിച്ച അടിൻ്റെ കുണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും റായത്ത ഞാൻ പോലീസുകാരെ കൂടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് കേട്ടെ ആ പോലീസുകാർ ആദ്യം ഒന്നും വീശിയില്ല ലാത്തി രണ്ട് ദിവസം വീശിയത് ആ വീശലിൻ്റെ പേടിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നിന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്മാരും നിയമപാലകന്മാരും അവരാ പറഞ്ഞാൽ പിടുത്തുണ്ടല്ലോ അതങ്ങനെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിന് ഒരുപാട് സലാമത്ത് കിട്ടി അള്ളാഹു ഷിഫ നിലനിർത്തി തരട്ടെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങാൻ പേടിയായില്ലേ റോട്ടിലേക്ക് നോക്കാൻ തന്നെ പേടി അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ വന്നില്ലേ നമുക്ക് ഒരു ഹമ്മ് വന്നില്ലേ ഒരു ടെൻഷൻ വന്നില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സഹോദര ഈ ദുന്യാവിൽ തീർന്നു പോകുന്ന നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന എന്തായാലും ഈ രോഗം നമ്മിലേക്ക് വരാതെ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കട്ടെ ഒരു രോഗവും വന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു രോഗവും പ്രയാസപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ ഗൾഫ് നാട്ടിൽ ധാരാളം ഐ സി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാരും ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മറ്റുള്ള പല പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരും ഈ കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ടും മരിച്ചു ഒരു കൊറോണ ഇല്ലാതെ അറ്റാക്ക് മൂലം മരിച്ചു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് രണ്ടാൾ അകാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഒരു രോഗവുമില്ല കൊറോണയില്ല ഒന്നുമില്ല അറ്റാക്ക് മൂലം മരിച്ചില്ലേ പലരും ഒന്നും ഒരു രോഗവുമില്ല ഒരു പ്രയാസവുമില്ല സുബാന ജല്ല നിങ്ങളെ നാടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അതാ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മരിച്ചു ആ മരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലി അവിടെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവർ ലൈവ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുള്ള അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഭാര്യ അവിടെ ഉണ്ട് ഗർഭിണിയാണ് ആ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു അവന് കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ടു സുബാൻ അള്ളാഹ് ഭർത്താവിൻ്റെ മയ്യ എത്തിയ ഫ്ലൈറ്റിലുണ്ട് എന്നറിയാത്ത പെണ്ണ് ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്തു അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ കളിക്കാൻ ഗൾഫിൽ എന്തോ ഫുട്ബോൾ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ മരണപ്പെട്ട നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനൊന്നും രോഗം വേണ്ട കൊറോണയും വേണ്ട അറ്റാക്കും വേണ്ട കാൻസറും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാ രോഗവും അള്ളാഹു ഷിഫാക്കി തരട്ടെ മരിക്കാൻ 
ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് വാതിലിൻ്റെ അപ്പുറം വെച്ചിട്ട് കോളിങ് വെല്ലടിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണി കൂടെ ഇല്ല ഇഷ്ടക്കാരും വരാനില്ല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്മാർ വരാനില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാന്ത്വനം വളണ്ടിയർമാരുടെ സേവനങ്ങളില്ല ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു ലോകം വരാനില്ലയോ ആഹ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആദ്യത്തെ വീടിന്റെ കടമ്പ കടക്കേണ്ടതില്ലയോ ആ ഒരു ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവർ ഖുർആൻ താഴെ വെച്ചിട്ടില്ല സഹോദര ആ ഒരു ലോകത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധമുള്ളവർ ആ ബോധമുള്ളവരൊന്നും ഖുർആൻ റമദാൻ മാസത്തിൽ താഴെ വെച്ചില്ല അവർ തസ്ബീഹുമാല താഴെ വെച്ചില്ല അവർ കൗണ്ടർ താഴെ വെച്ചില്ല അവർ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു കാരണം റബ്ബേ ഇതൊരു ചെറിയ പരീക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ഭൂമിൻ്റെ മേലെയുണ്ട് പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങിക്കൂടെ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിക്കൂടെ എന്നാലും കൽബിലെന്തൊരു ഹമ്മ ഇതൊന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കൊട്ടഹാരത്ത് നിറങ്ങിപ്പോയി നാളെ കബറിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ലാത്ത ലോകത്ത് റബ്ബേ നീയല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാത്ത ലോകത്ത് എനിക്ക് സമാധാനം വേണ്ടേ അള്ളാ അവിടെ എനിക്ക് ഈ നാസ് വേണ്ടേ അള്ളാ അങ്ങനെ ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ച ചെറുപ്പക്കാരത്ര ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ വാട്സപ്പിലുണ്ട് അയാൾ എന്നോട് ഒരു മസ്തല ചോദിച്ചു നമുക്ക് നിസ്കാരം ചെറുപ്പകാലത്തിലൊക്കെ നിസ്കാരം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വീട്ടണ്ടേ ഞാൻ അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് വീട്ടണം എന്തായാലും നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിസ്കരിച്ച് വീട്ടണം ഈ വിഷയം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്ത പഴയ ഒരു വോയിസ് എനിക്ക് വിട്ടു ഒരു ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വിട്ടു ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞറിയോ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം എനിക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു സമയമാണ് ഇമാനുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു ഇമാൻ നമ്മളെല്ലാം ഇമാൻ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ചെറുപ്പക്കാർ വരെ ശ്രദ്ധയിലൂടെ ഒരല്പം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പള്ളിയിൽ പോയപ്പോൾ സാധാരണ ആ പള്ളിയിൽ അങ്ങനെ നിറയില്ല കുറച്ച് അകൽച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ പള്ളിയാണ് ആ മാ നാട്ടിനപേക്ഷിച്ചിട്ട് ചെറിയ പള്ളിയാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വായിലുണ്ട് മുട്ടുന്നു കുത്തുപ പോകുന്ന കത്തി പോ കുത്തുപോത മണി കയറുമ്പോൾ വായിലും പക്ഷെ പള്ളി അടച്ചു നേരത്തെ നിയമമൊക്കെ പാലിച്ചതുകൊണ്ട് ആ അകൽച്ചയൊക്കെ വെച്ചതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ പള്ളിൻ്റെ ഡോർ അടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആളുകൾ അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കണം വിക്കുറും സ്വലാത്തും കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കണം നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെയും അപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടണം ഇതൊരു നല്ല സമയമാണ് കൂടുതൽ ജോലി തിരക്കില്ല കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞൊന്ന് കാര്യം പറയണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് നമ്മുടെ ആവലാതിയൊന്ന് പറയണം നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെയും ഒന്ന് മാപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇജാപത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഇന്നമായ ചക്കബലുല്ലാഹു മിനൽ മുത്തീൻ തക്കവയുള്ളവരെന്ന് മാത്രമാണല്ലോ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ സ്വീകാര്യത കിട്ടാ നമ്മുടെ കൽബൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കണം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കൈപിടിച്ചാൽ അതേറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള പിടുത്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ കുറ്റങ്ങളെയും എന്റെ കുറവുകളെയും എന്റെ തെറ്റുകളെയും ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ആവലാതിയായി ബോധിപ്പിക്കുന്നു നബിയേ തങ്ങൾ ഔദാര്യം കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കൃപ കൊണ്ട് ഈ സാധുവായ തമ്മാടിക്കൊന്ന് റഹ്മത്ത് ചെയ്യുമോ നബിയേ എന്റെ ദോഷങ്ങളൊന്നും അപ്പു ചെയ്യാൻ എന്റെ റബ്ബിനോടൊന്ന് പറയുമോ നബിയേ മോശമായ വാക്കുകളും മോശമായ സംസാരങ്ങളും ചിന്തകളും കൊണ്ട് എന്റെ കൽബ് കറുത്തുപോയി നബിയേ ദോഷം ചെയ്തു പോയ തമ്മാടിയായ സാധുവിന് ഒന്ന് റഹ്മത്ത് ചെയ്യുമോ നബിയേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളിലേക്കും അടുക്കണം ധാരാളം സ്വലഹത്തു ചൊല്ലണം ഈ മഹത്തായ മജിലിസ് ഇവിടെ ബയാറു സ്വലാത്തു മജിലിസ് നടക്കുമ്പോൾ 
ബായാർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സ്വലാത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ധാരാളം ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ നന്മക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്ര ഹൈറായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ ബായാർ സൊലു അലുൽ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്ന ഗ്രൂപ്പുണ്ട് സ്വലാത്ത് ഇവിടെ നടന്നില്ലെങ്കിലും തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ആശീർവാദത്തോടു കൂടി ഓരോ മാസവും കഴി മാസത്തെ സ്വലാത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കോടി ഒന്നര കോടി രണ്ട് കോടി വരെ റബിയുല്ല പല മാസത്തിലൊക്കെ എത്തും ഈ മാസത്തിലുള്ള സ്വലാത്ത് മൂന്നര കോടിയോളമാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആര് ചൊല്ലിയത് നമ്മെ പോലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സാധാത്തുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചൊല്ലിയത് സഹോദരന്മാരെ ഈ സ്വലാത്തു കൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടണം ഈ സ്വലാത്തു കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്മ കിട്ടണം ഈ സ്വലാത്തു കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകണം അലഹമില്ല എത്ര ആളുകൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു റമദാൻ ഷെരീഫിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ മരിച്ചു ആ മരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഹുത്തുബോധുന്ന മഹല്ലിലാണ് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഇവിടെ വരാറുണ്ട് സ്വലാത്തിൻ്റെ മജിലിസിൽ ഇരിക്കാറുണ്ട് നാലഞ്ച് വർഷം മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാപ്പ ഈ മരൺ മരിച്ച ആൾ അദ്ദേഹം മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന സമയത്ത് രക്തം കണ്ട് ഡോക്ടറെ കണ്ടു അങ്ങനെ വലിയ പ്രയാസമാണ് വലിയ പ്രശ്നമാണ് മഹൂഫായ രോഗമാണ് ക്യാൻസർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ സങ്കടത്തിലായപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതാണ് ഞാനിവിടെ സ്വലാത്തിന് വാഴ കഴിഞ്ഞ് സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് അയാളെ ചെറു അയാളെ മകനെ കാണുന്നത് നൗഷാദ് എന്നാണ് അയാളെ പേര് അദ്ദേഹം പാടിച്ചാൽ ടൗണിൽ ഫാൻസി കട നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടു ഞാൻ കുത്തു പോകുന്ന പള്ളിയിൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കണ്ടപ്പോൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഉടനെ തങ്ങൾ പാപ്പ എൻ്റെ അടുക്കലേ കതിലേ ഇവിടെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിന് ഉപ്പയോ ഒന്ന് മന്ത്രിപ്പിച്ചു വെള്ളവും വാങ്ങി കൊടുത്തു അലഹമില്ല കുറച്ച് ദിവസം ഈ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂത്രം റെഡിയായി ആ രക്തം പോകുന്നത് നിന്നു പിന്നെ എത്ര നമ്മൾ നല്ല ചികിത്സ കൊടുത്തോ ഈ മാരകമായ രോഗത്തെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അത് ബാധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ചികിത്സ എന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചികിത്സ കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രയോ പെട്ടെന്ന് 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 രോഗികൾ തീരലാണ് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന അള്ളാഹു തല സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എൻ്റെ പെങ്ങളെ മോളെ കല്യാണമായിരുന്നു ഇന്നലെ അള്ളാഹു തല കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലായി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ പോയി കടയിൽ കയറിയപ്പോൾ ഈ ഉപ്പ മരിച്ച ഈ മകൻ ഈ നൗഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പൻ എന്തോ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ വെള്ളം മന്ത്രിച്ച കുറച്ചുണ്ട് അതൊരു സമാധാനം നാളെ വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചെന്നോട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ നിങ്ങൾ വരണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മജിലിസ് ഒരുക്കുന്നതല്ല ചെറിയ നിലക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ മൂന്നാല് വർഷം ജീവിച്ചത് നിങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മന്ത്രിച്ചിട്ട് ഉപ്പ മരിച്ചില്ല എന്നല്ല ചോദിച്ചത് ഉപ്പ ശരിക്കും ജീവിച്ചത് രോഗത്തിൻ്റെ ഇടയിലും വേദന കുറഞ്ഞത് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ വെള്ളം മന്ത്രിച്ച വെള്ളം കുടിക്കും ഉപ്പാക്കൊരു ആശ്വാസമാണ് ഉപ്പാക്കൊരു സമാധാനമാണ് വേദന കൊണ്ട് പടയുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അത് കൊടുത്താൽ സമാധാനമായി വേദന കുറയും അങ്ങനൊരു സമാധാനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും മനസ്സിന് റാഹത്തും ആദരണീയരായ നൂറു സദാത്ത് തങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് കിട്ടി ഇപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു ഈ തണല് നമുക്ക് നീട്ടിത്തരട്ടെ അള്ളാഹു തണല് നീട്ടിത്തരട്ടെ നമ്മുടെ മുഹത്തായ സ്ഥാപനം ബയാർ മുജമ്മൾ അലഹമില്ല ആദരണീയരായ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ വരവോടെ ഇവിടെ സ്വലാത്തൊക്കെ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി നമ്മളിപ്പോൾ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ബിൽഡിങ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ പഠിക്കുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ കുട്ടികളും അതുപോലെ ദീനു പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അഞ്ചാറേക്കർ വിശാലമായി ഈ സ്ഥലത്ത് ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഈ സാഹചര്യത്തിലല്ല എപ്പോഴും നൂറുകണക്കായ മക്കൾ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ആദരണീയരായ തങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം എല്ലാവർക്കും അറിയാം തങ്ങളുടെ ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച്
ആരുടെയും സ്വഭാവമല്ല മുത്ത റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം തങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇടപെടലിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും തങ്ങളിപ്പോൾ അവരുടെ ശൈലി അങ്ങനെയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നവരോടൊക്കെ അവരവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരികയാണ് അവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടട്ടെ നമ്മൾ അവരോടൊന്നും ചോദിക്കണ്ട ഇപ്പോഴും റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹിൻ്റെ ദീന് അള്ളാഹു തല നടത്തു നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളതിൻ്റെ ഓരോ വശങ്ങളാണ് അതിനിടപെടുന്നു എന്ന് മാത്രം അള്ളാഹിൻ്റെ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതില്ല അത് അള്ളാഹു തല നടത്തും അള്ളാഹു തല റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ മഹത്തായ മജിലിസ് ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ചവരുണ്ടോ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാ നീ സലഹാമത്ത് നൽകണം അല്ലാ അവരെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറ് നീ സന്തോഷമാക്കണം അല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഹൈറും ബറക്കത്തും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ പ്രയാസങ്ങളും ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിനും വലിയ പ്രയാസവും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് കാരണം എത്രയോ സ്റ്റാഫുകൾ ഉസ്താദുമാർ മറ്റുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹികൾ ഈ മുജമ്മിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇവിടെ കഴിയുന്നുണ്ട് ുള്ള ദുർഗായിസ് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വന്ന മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വന്ന ആളുകൾ ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകളോട് തങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു ആഹ്വാനം നടത്തിയാൽ ആ വരുന്ന ആളുകൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് തങ്ങളുപ്പാപ്പ വിമൻസ് കോളേജിനാണോ സാദത്ത് അക്കാദമിയുടെ ബിൽഡിങ്ങിനാണോ എന്നറിയില്ല ഒരു സമയത്ത് ഓർമ്മയില്ല രണ്ട് പിരിവാണ് ആകെ ഞാൻ എത്രയോ വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രണ്ട് പിരിവാണ് കണ്ടത് ആ പിരിവിൻ്റെ സമയത്ത് സദസ്സിൽ സ്റ്റേജിൽ തങ്ങൾ പാപ്പ ആരാണ് കുറച്ച് പൈസ തന്ന് സഹായിക്കാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സദസ്സ് എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ലക്ഷം ഞാൻ തരാം ആ മുമ്പിൽ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾക്കും അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് തങ്ങളുടെ സദസ്സും തങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം പക്ഷെ തങ്ങൾ പാപ്പ അതിനൊന്നും നിൽക്കലില്ല തങ്ങൾ പറയും തങ്ങൾ ഈ അത് സ്ഥാപനം അതല്ലാഹു നടത്തും അങ്ങനെ ഒരു പിരിവ് ഇവിടെ നടക്കലില്ല ഇപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മജിലിസുകൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും നമുക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകണം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാർ ഈ മുജമ്മിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ അതനണീയരായ നൂറു സദാത് തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹബുകൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓൺലൈനിലായി കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാർ നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഏറ്റെടുക്കണം അതിനണീയരായ തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ആ വലിയ ആത്മീയമായ നേതൃത്വം നമുക്കൊരു തുണയായി സന്തോഷത്തോടെ ദീർഘകാലം കിട്ടണം അള്ളാഹു തൂഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ധാരാളം മക്കൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എൽമ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹെഫ്ലിലുണ്ട് അതുപോലെ ജൂനിയർ ശരീരത്തിലും ശരീരത്തിലുമുണ്ട് ധാരാളം മക്കൾ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ മക്കളുടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു കുട്ടിൻ്റെ കഫാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് താമസിച്ച് നിന്ന് താമസിച്ച് പഠിക്കാൻ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ചിലവുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ വസ്ത്രവും അവരുടെ താമസ സൗകര്യങ്ങളും അവരുടെ നല്ല ഭക്ഷണവും 
നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മുജമ്മയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ഭക്ഷണം ശരിയില്ല എന്നൊരു വസ്തു ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണം ശരിയില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അവർക്ക് നല്ല വസ്ത്രം കൊടുക്കണം നാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്കും ലഭിക്കണം അവർക്ക് ദീനിൻ്റെ ഈ ചുറ്റുപാടുകളോട് നല്ല താല്പര്യം വേണം ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നൽ വേണം അവരൊരു ഉണങ്ങിയ ഒരു കുപ്പായിട്ടിട്ട് തേ ഒരു ഇസ്തരൊന്നും ഇടാത്തൊരു എന്ന കുപ്പായ ഒരു ഫാനിലിട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ തോന്നും എന്തൊരു മോശമായി പോയത് ഇല്ല മറ്റുള്ള കുട്ടികളെക്കാൾ മികച്ച സൗകര്യം മറ്റുള്ള കുട്ടികളെക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം അവരുടെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന താമസ സൗകര്യങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നൽകുന്നത് വിശിഷ്യ നമ്മുടെ അൽ മുജമ്മ സ്വക്കാഫ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ധാരാളം പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്കിടയിലുണ്ടെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാർ നമ്മളേത് ആവശ്യത്തിനും ചെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈപിടിച്ച് സമാധാനം നൽകുന്ന ആദരണീയരായ തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ മക്കളായി ആത്മീയ ലോകത്ത് മക്കളായി വളർന്നു വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുതാലിമുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഹാഫുൽ ഹിഫ്ലു ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് അതുപോലെ ഇവിടെ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഒരു കഫാലത്തിന് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ വേണം ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള അവരുടെ ചെലവ് അതേറ്റെടുക്കാൻ ഏതെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരന് ഒരാൾ ഒരു ആളുടെ കഫാലത്ത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈനിലൂടെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കണം ധാരാളം ആളുകൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു അവർക്ക് രക്ഷയും കാമലും നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എപ്പോൾ ജാമ്യാസാദിയുടെ പരിപാടി നടന്നു അതുപോലെ മർഗസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷമങ്ങളൊക്കെയും ഇടയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്നേഹിതൻ കൂത്തുപറമ്പ് മുതിയങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഉള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സാധനം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ തങ്ങൾ പാപ്പയാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അയാൾ ചെറിയൊരു ഓഫറായിട്ട് ഉസ്താദിനെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അയച്ചു തരാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഈമാനുള്ളവർ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളുടെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ മക്സുറത്തിലേക്കും ആകാശ ഭൂമിയുടെ വീതിയുള്ള സ്വർഗത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് അത് മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാർ ചെയ്തതാണ് ആ മുത്തക്കീങ്ങൾ അവർ സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് ഞാമത്ത് കിട്ടുന്ന സമയത്തും സ്വതക്കതയും കൊടുക്കും അവർക്ക് പ്രയാസമുള്ള സമയത്തും വല്ലറ സങ്കടമുള്ള സമയത്തും അവർ കൊടുക്കും വെളിയം കോട് ഉമർ ഹാജി അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ റിയാദിൽ നിന്ന് അലഹമില്ല തങ്ങൾ പാപ്പയോട് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കട്ടെ കൂലു തക്ബീർ അള്ളാഹുവെ സ്വീകരിക്കണം മഹ്മാനെ ഞാൻ ദ്വാരക്കണ ഒരു അതവ് കേടാണ് അള്ളാഹു താല റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കും അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു താല തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ ആദരണീയരായ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് ഉദ്ഘടി ഇത് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയതാണ് അള്ളാഹു താല റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു കുട്ടിൻ്റെ കഫാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഹാജി വെളിയം കൂടെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഉമർ കാലിൻ്റെ നാട് വെളിയം കോട് അള്ളാഹു തല ഉമർ കാദിൻ്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ ബാപ്പ മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ അൽ ബുഹാരി അടക്കമുള്ള അവിടുത്തെ ഉമ്മമാർ ബാപ്പമാരുടെ ഒക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അഹിൽ ബൈത്തിൻ്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഹാജിയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവർക്കും കുടുംബത്തിനും കൂട്ടുകാർക്കും സ്നേഹികൾക്കും ജോലിക്കാർക്കും ഒന്നും ഒരു പ്രയാസവും വരാതെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറുകൾ അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും ഷാ അള്
അലഹമുല്ല തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ഒരു സ്നേഹിയായ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ സദസ്സിലുണ്ട് അള്ളാഹു റഹ്മത്തെയ്യട്ടെ തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ നേരത്തെ ഒരു വിഷയം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഫാലത്തും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹുർക്ക് റഹ്മത്തെയ്യട്ടെ അവരുടെ ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ അള്ളാഹുദ്ദിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ തങ്ങൾ പാപ്പൻ്റെ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹുദ് അല്ല റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു മുസീബത്തും അവരെ ബാധിക്കാതെ ഒരു പ്രയാസവും അവരെ ബാധിക്കാതെ ഒരു രോഗവും അവരിലേക്ക് പകരാതെ പടരാതെ അള്ളാഹു മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് അഹ്ലുബൈത്തിനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു തല കോട്ടയും കാവലും നൽകട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇല്ലാഹു അള്ളാഹു റഹ്മത്തേട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാർ ഓൺലൈനിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കണം അള്ളാഹു ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ ഒരു വിഷമവും വരാണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു കുട്ടിൻ്റെ കഫാലത്ത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു തല നമുക്കൊരു വിഷമവും വരുത്തൂല അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് സന്തോഷം തരട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ ലൈവായി കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹികൾ വിഷയങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറി തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ആയി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ വിഷയത്തെ അറിയിക്കണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാർ നിങ്ങളെ ഓൺലൈനിൽ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ മറുപടിക്ക് അവർ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഹൈർ നൽകട്ടെ സൈദി ഹൈ റന്നബി ഇല്ലാഹു റിയാലിൽ നിന്ന് ഹാരിസ് പൊന്നാനി തങ്ങൾ പപ്പൻ്റെ സ്നേഹിയാണ് അള്ളാഹു ബർക്ക ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു കുട്ടിൻ്റെ കഫാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തു അലഹമുല്ല അള്ളാഹു തല വിഷമങ്ങൾ നിന്ന് രക്ഷ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല രക്ഷ കൊടുക്കട്ടെ റിയാദിലൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് ഒരു വിഷമവും വരാതെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു രോഗവും അവർക്ക് കേൾക്കാതെ അള്ളാഹു നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകട്ടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു രക്ഷ കൊടുക്കട്ടെ അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിലേക്ക് ഈ മഹാന്മാരായ തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ബാപ്പമാരുടെ ഉമ്മമാരുടെ ആ മഹാൻ മഹതിമാരുടെ കബറിൽ നിന്നുള്ള ഈമാനിൻ്റെ പ്രകാശം അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ നൂറ് അള്ളാഹു താല അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തല ബർക്കത്തെ തൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാർ റിയാദിലും യുവയിലും സൗദിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഖത്തറിലും ഒമാനിലും ബഹ്റയിലും മലേഷ്യയിലും സിംഗപ്പൂരും അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ബോംബെയിലും മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രയാസമുണ്ട് എല്ലാ നാട്ടിലും അള്ളാഹു ശിഫ ഇറക്കട്ടെ അള്ളാഹു നൂറു സാദാത്തിൻ്റെ സാദാത്തിങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ അവിടെ തൊപ്പമാരുടെ ഉമ്മമാരുടെ അഹിലുഭയത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠരുടെ ബറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സയ്യിദു സാദ സയ്യിദു ഷുഹദ ഹംസത്തുൽ ഖറാ റബി അള്ളാഹു എൻഹു മഹാനവർകളുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഉഹദു ഷുഹദാക്കളുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഓരോ കുട്ടികളുടെ കഫാലത്ത് ഏറ്റെടുക്കണം അള്ളാഹു തല റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തല സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ
കോയ ഹാജി കടലുണ്ടി ബായാർ സുലാത്തി എന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു പേരോർമ്മയുണ്ടാവും അള്ളാഹു തല റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായിസ് കൊടുക്കട്ടെ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഹജ്ജിന് പോയപ്പോൾ കോയ ഹാജിയെയും കൂടെ കൂട്ടി ചില ആളുകൾക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് പിടിക്കലുണ്ട് അള്ളാഹു തല ഒരുപാട് ഒന്നറാക്കുന്ന സ്നേഹിതന്മാർ തങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ കോയ ഹാജിനോട് തങ്ങൾ നിങ്ങളും കൂടെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കോയ ഹാജിയും ഹജ്ജിന് പോയി അള്ളാഹു തല റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങളാരും പ്രയാസപ്പെട്ടരുത് റമദാൻ മാസത്തിൽ കോയ ഹാജി എന്നോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളുപ്പാപ്പയെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഫുള്ള് ഖുർആാൻ ഓത്ര വിഭാഗത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ പറയണമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ച് വിളിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തണ്ടെന്നും തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അള്ളാഹുദ് റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുദ് റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ താജുലമ പതിനഞ്ച് ഹത്തുമുകളിലേറെ ഒരു റമദാനിൽ ഓതി തീർക്കലുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തങ്ങളുപ്പാപ്പൊക്കെ ഈ കിട്ടിയ സമയം ധാരാളം ഖുർആൻ ഓതി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ അത് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ദ്വാരക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയ ഹാജി ഒരു കുട്ടിയുടെ കഫാലത്തെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അലഹമുല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം മഹ്മാനെ നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് സെൻമാർക്കോ ലത്തീഫ് ഹാജി അലഹമുല്ല നമ്മളെ ബായാർ മുജമ്മൻ്റെയും തങ്ങളുടെയും വലിയ സ്നേഹിതനാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ കഫാലത്തെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അലഹമുല്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാ നീ സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാ നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാ സീദിസലാമു അസ്വലാത്തു അള്ളാഹുവേ നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അതിനീരായ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ ഈ ജീവന ഈ സ്ഥാപനം ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളുടെ കഫാലത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കഫാലത്ത് പോലെ നമ്മളിപ്പം രോഗമായാലും പ്രയാസമായാലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കിടക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു തല ഭക്ഷണം തോന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പോലെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കില്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കണം അപ്പം ആ കുട്ടികളുടെ കഫാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തവർക്കൊക്കെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒരു മുപ്പത്തി അയ്യായിരം റുപ്യ ഒരു കുട്ടിൻ്റെ കഫാലത്ത് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഓറബി സുനുഹു അങ്കു ലിൽഹാലാക്കി സയ്യിദി ഹൈ റന്നബി ലാഹ ഇല്ലാഹു വയനാടിൽ നിന്ന് ഹാരിസ് അള്ളാഹുർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ തങ്ങളുപ്പോയുടെ വലിയ സ്നേഹിയാണ് ഒരു കുട്ടിൻ്റെ കഫാലത്തെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണം മഹ്മാന് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെയും മൃതബാപ്പമാരുടെ ഉമ്മമാരുടെ അഹ്ലുബൈത്തിൽ ബുഹാരി സാദാത്തിങ്ങളുടെ മറ്റ് കവികളിലുള്ള സാദാത്തിങ്ങളുടെ ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി